இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஜீரக சம்பா அரிசியில் பண்ண பிரியாணி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ரெண்டு டம்ளரில் அரிசி எடுத்துக்கிறேன் அதை தண்ணி ஊட்டி ஊற வைக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் அரை கிலோ மட்டன் எடுத்துக்கிறேன் நான் வந்து இஞ்சியும் பூண்டை சதைச்சி தான் எடுத்துருக்கிறேன் நான் சதைச்சி போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் எப்போவுமே அதனால் அங்கே சதைச்சி தான் போடுவேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பெருஞ்சீரகம் பவுடர் எடுத்துருக்கிறேன் பவுடரை போட்டுக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் இதில் வந்து கொஞ்சம் வெங்காயம் உரித்து வச்சுருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் அதையும் அதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் சால்ட்டையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்றரை டீஸ்பூன் சால்ட் போட்டுக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு அடுத்தது இதில் கொஞ்சம் பெப்பரும் ஆட் பண்ணணும் ஏன்னா பெப்பர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது கூட கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் பெப்பர் பொடி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா தண்ணி ஆட் பண்ணணும் தண்ணி வந்து நான் வந்து இது வந்து கறி ஃபுல்லுமே மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் தண்ணி ஊற்றிட்டு உப்பு போட்டனால எல்லாமே கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு விடணும் அதனால் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டு நான் வந்து அவிக்க போகிறேன் ஆவியில் வச்சு அது வந்து குக்கர் இல்லை அதனால் நான் வந்து இட்லி சட்டியில் தான் நான் அன்றைக்கி அவிக்க போகிறேன் இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இது அவிக்கிற நேரத்துக்குள்ளால நம்ம வந்து அரைச்சிடலாம் அதனால் கொஞ்சம் மல்லி கொஞ்சம் ஜீரக பொடி ஜீரகம் அதுக்கடுத்தது நல்ல மிளகு ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன் நல்ல மிளகு இதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பெரிய அண்ணாச்சி பூ ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் சப்பாத்திரி சப்பாத்திரி கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கடல் பாசி எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டு கடல் பாசி எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பிரிஞ்சியில் எடுத்துக்கிறேன் அடுத்து கடுத்தது பட்டா எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஏலக்காய் அதுக்கப்புறம் மூணு வந்து கிராம்பு போட போகிறேன் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கிடணும் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன வள்ளி கொஞ்சம் கேஷியூ நோட்டு ஒரு ஆறானா எடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது வந்து ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகு அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி கீரை கொஞ்சம் புதினா எடுத்துக்கிறேன் புதினா போட்டு இதெல்லாம் போட்டு அரைக்க போகிறோம் அது தனியாக பவுடர் மாதிரி எடுத்துக்கிடணும் இது கொஞ்சம் க கிரேவி பண்ணுறது மாதிரி இருக்கிறதுனால போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பாத்திரத்தில் ஹீட் ஆகி வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சம் நெய்யும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் தேங்காய் நெய்யும் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நெய் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஃபுல்லாக கொஞ்சம் நெய் ஆட் பண்ணியாச்சு இன்னும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா தேங்காய்ண்ணை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ தேங்காய்ண்ணை ஆட் பண்ணியாச்சு ஏன்னா தேங்காய் வந்து எப்போவுமே இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக தூக்கி கொடுக்கும் அதனால் தேங்காய்ண்ணை இப்போ பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு மூணையும் ஆட் பண்ணிட்டேன் இது கொஞ்சம் பொட்டி தெரிஞ்ச உடனே இப்போ அடுத்தது நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த வெங்காயம் எல்லாத்தையும் போட்டு கிண்டிடணும் அதுக்கு இடையில பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து அந்த கறி வெந்துடுச்சு அதனால் கறி தனியாக அந்த தண்ணி தனியாக தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் எடுத்து வச்சுட்டு எனக்கு குடிக்கிறதுக்காண்டி கொஞ்சம் சூப்பு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இதில் கொஞ்சம் பெப்பர் ஆட் பண்ணி நான் குடிச்சிடும் எங்கள் அம்மா வந்து இப்படி தான் தருவாங்க எங்கள் எனக்கு நாங்கள் எப்படி குடிப்போம் நல்லா தான் இருக்கும் சிம்பிளாக இருக்கும் அதுக்கு இடையில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பேஸ்ட் வந்து நல்ல கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஆனால் இன்னும் கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் இதுக்காக நம்ம வந்து அந்த பவுடர் அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த பவுடர் பொடியையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணி நல்லா கிண்டி விடணும் இது வந்து கைவிடாமல் நல்லா கிண்டிகிட்டே இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா நான் வந்து தீ வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் வச்சுருக்கேன் அதனால் நல்லா கிண்டி விடணும் கிண்டி விட்டால் கலரே ஒரு சேஞ்ச் ஆகி ஒரு ப்ரௌனிஷ் கலரில் வரும் அந்த கலர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம கறி ஆட் பண்ணணும் ஒரு தர கிண்டி விட்டுட்டு இருக்கலாம் இப்போ கலர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சி இப்போ நான் கறி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் அவிச்சு வச்சுருந்த மட்டன் ஆட் பண்ணியாச்சு இன்னும் இதை நல்லா கிண்டி விடணும் கிளறி விடணும் இப்போ நான் இதில் தக்காளியும் ஆட் பண்ண போகிறேன் தக்காளியும் ஆட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் தயிர் ஆட் பண்ண போகிறேன் தயிர் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு நாலு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன் போட்டு நல்லா கிண்டணும் இது வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு கிண்டுங்க அப்போ தான் அது வந்து தயிர் வந்து தெரியாது நீங்கள் ஃபுல்லாக ஃப்ளேமில் வச்சுருந்தீங்கன்னா தயிர் தெரிஞ்சிடும் நான் வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு தான் பண்ணியிருக்கேன் பண்ணதுக்கப்புறம் கலரு வந்து ஒரு ப்ரௌன் கலரில் வரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணுறோம் ஜீரக சம்பா அரிசியை ஆட் பண்ணுறோம் ஊற வச்ச அரிசியை ஆட் பண்ணி கிண்டி வச்சுருக்கோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அது கிண்டிட்டு நம்ம வந்து ஃபுல்லுமே சிம்மில் வச்சு தான் வேக வைக்கணும் அப்போ தான் அரிசி வந்து உடையாமல் இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சா உடஞ்சிரும் இப்போ வந்து இதில் நான் ரெண்டு கப் அரிசி